Hola amigos, soy Robin Eglan Blues y en esta ocasión vamos a ver el ejercicio 9 parte F para piano o teclado que viene siendo el círculo de La sostenido o Si bemol en su segunda versión hecho a dos manos ok entonces este vamos a armar los acordes en la mano izquierda primeramente okay. este círculo yo ahorita lo voy a hacer en una octava acá un poquito más grave así pero si su teclado es más corto tal vez de cuatro octavas eh, porque este es de cinco lo tengan que hacer por acá más agudo a ver es que uy bueno lo voy a hacer acá con la mano de izquierda, derecha o sea, en vez de hacer el la acá grave, una octava más grave, lo pueden hacer una octava más aguda. Pero yo lo voy a hacer acá, que es más grave. Entonces, eh, eh, la práctica de estos ejercicios no importa si la hacemos un poquito más grave o un poquito más aguda. Es decir, una octava más grave o una octava más aguda. Ok, dependiendo el teclado que tengan ustedes. También recordemos que aquí se alcanza a ver nada más una negrita. Y luego tres. Este, no es que haya un, un teclado que tenga una negrita por sí sola. Sino que ese de esta pertenece al grupito de dos. Solo que acá no alcanzó a salir la otra negrita. Porque es dos, tres, dos, tres, dos, tres. Y aquí parece que es dos, dos. Pero esta de acá son tres. Solo que no alcanzó a salir la otra de allá para que sean tres. Y eso a veces nos desubica un poquito porque pareciera que esta es una nota Do, cuando en realidad es un Fa, porque acá está el verdadero Do. El verdadero Do, Do, Re, Mi, Fa. Ok, amigos, bueno, ahí está para que no nos vayamos a perder o a desubicar. Vale, pues entonces vamos a hacer el, el primer acorde que viene siendo La sostenido mayor. Recuerden que es círculo de La sostenido o Si bemol su contraparte, que es lo mismo. Círculo de Si bemol en su segunda versión. Entonces, La sostenido mayor sería nuestro primer acorde, que es este. Que se compone de La sostenido, Re y Fa. Cuatro veces. Luego va a venir un Sol menor. Ese es sol menor natural, no sostenido. Es sol, este, la sostenido y re. Ese es sol menor. Luego va a llevar un re sostenido mayor. Que es re sostenido, sol y, este, y la sostenido. Cuatro veces y luego un fa natural mayor que es fa la do y cerramos con el la sostenido mayor ok amigos ahora lo voy a hacer ya más seguidito nombrando los, los acordes la sostenido mayor Sol menor, Re sostenido mayor y Fa mayor natural. Recuerden que ahorita lo hago con estos tres dedos, el anular, medio e índice, porque son los dedos que nos permiten eh, eh, cerciorarnos y ver exactamente qué teclas estamos apretando y que no haya algún error. Ok amigos, bueno, de esta manera voy a hacer el, el círculo ahora sin hablar. A ver. Ah, no, cuatro veces. Amigos, 
Ahora, esos mismos acordes los vamos a manejar acá en agudo. Normalmente, normalmente hay que dejar una octava sin utilizar. Si este fue la sostenido mayor, mi primer acorde, acá hay otro. La sostenido mayor. Ese no lo voy a ocupar. Me voy hasta el otro que es acá. Ese es, eh, de esa manera una octava intermedia la dejo sin usar para que las manos no estén muy juntas trabajando ok, por eso es y así lo hemos manejado en todos en todos los, los ejercicios anteriores ok entonces este esos mismos acordes de este lado pero ya saben que contamos ocho tiempos en cada acorde de esta manera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y cerramos con el la sostenido. Bueno, eso es si damos nada más una vuelta, si no hay que vol volverlo a, a repetir, a comenzar varias veces, que es lo recomendable, repetirlo muchas veces para poderlo dominar, porque estos círculos sostenidos son un poquito más difíciles. Ahorita los estamos viendo en segunda versión. Ok, mis amigos, bueno, pues entonces ahora vamos a hacerlo ya a dos manos. <coughs> Mismas notas que toco acá con la mano izquierda son las mismas de la mano derecha, pero acá en agudo. Contando acá ocho tiempos en la mano derecha. Entonces sería, voy a tratar de, de decir, en vez de contar los tiempos, voy a decir los acordes. ¿Vale? Sería La sostenido mayor. Sol menor. Natural. Re sostenido mayor Fa mayor natural Ahora sin hablar Uf, no me falló, vaya. <ríe> ok. Muy bien, mis amigos, ahí está. Cualquier duda, a repetir el video. Y si es necesario, si es que no lo hice lo suficientemente lento para aquellos amigos que van comenzando, recordemos que se puede disminuir la velocidad del video aquí en YouTube. Ahí en los tres puntitos buscan velocidad de reproducción y la pueden bajar a 75%. Ok, bueno, ahora vamos a manejar la digitación oficial, que es este dedo sí toca, este no, este sí, este no y este sí. O sea, estos tres dedos sí tocan y estos dos se mantienen en el aire. ¿Vale? Aquí está nuestro la sostenido mayor. Y recuerden que en esta posición el dedo anular nos tapa la acción del meñique, que es el que realmente está tocando. Pareciera que este está tocando por acá esta nota, pero no. ¿Vale? Y lo mismo acá, vamos a manejar esa misma digitación, entonces vámonos despacio porque como que puede ser más difícil. Aunque es muy conveniente practicar esta digitación porque si la vamos dominando poco a poco, casi lo que sucede es que al hacer los cambios ya los dedos como que caen en automático en su posición correcta y eso nos va a ayudar mucho si manejamos la digitación correcta que es esta, la usual, la recomendada. ¿Okay? Sale, entonces sería, voy a mencionar los, nuevamente los acordes, sería La sostenido mayor, Sol menor, natural, Re sostenido mayor y Fa mayor, natural. Otra vez y sin hablar. ¡Oh! Ahí me falló. Luego, luego empezando. Bueno, empiezo ahí sin hablar. ¡Uy! 
fa mayor me falló ahí y otra fallita que tuve lo repito otra vez sin hablar hoy me está fallando otra vuelta Uf, esa última vuelta no me falló. Bueno, así va a ser, mis amigos. De repente hay fallitas y más en estos círculos que son como llevan de repente negritas, de repente teclas blanquitas. Este, tendemos a, a fallar. A veces los dedos se pueden resbalar. Entonces, poco a poco vamos a ir dominando estos ejercicios de círculos en segunda versión. Ya este es el penúltimo. Y este... Y así que ahí lo tienen, mis amigos. Si estos consejos y ejercicios fueron de su agrado y utilidad, espero me puedan compensar con sus likes, mis amigos. Y recuerden que les mando abrazos a todo mundo y en especial a mis suscriptores y a los nuevos suscriptores que van llegando también. Muchos abrazos. Recuerden que a mis suscriptores los considero como mis amigos aquí en YouTube y me da mucho gusto tener ya a más de 27 mil amigos aquí y esa cuenta va en aumento. Cuídense mucho, mis amigos, y nos vemos en el siguiente video. Hasta la vista. Bye.